Hola a todos, hi everyone, mi nombre es Siyana, bienvenidos a mi canal, estoy súper emocionada de grabar el video número 3. Muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por todos sus likes, lo agradezco mucho y espero que conmigo van a aprender muchas cosas buenas y muy importantes. Hoy tendremos una clase de gramática. Hi everyone, now in English. I know I have lots of people who also learn Spanish with me and I'm very happy to be your Spanish teacher as well. Uh, we will be uh, learning today about uh, verb to have and I'm going to show lots of examples with Spanish translations so you can also see uh, how to use the verb to have in Spanish so you can practice with me. So please <laughs> watch this video until the end. El verbo to have se utiliza en inglés para hablar de posiciones y pertenencias. Si comparar el uso del verbo tener en español, en inglés es mucho más fácil. ¿Por qué? Hay dos formas de utilizar el verbo to have. Es have y has. Ahora vamos a ver cuándo toca have, cuándo toca has. Y la buena noticia es que solamente el verbo has se utiliza para he, she, it. Eh, con además pronombres necesitamos el verbo to have. Uh, ahora voy a mostrar mi pizarra mágica. En la pizarra vamos a ver ejemplo por ejemplo cómo utilizar el verbo to have. Aquí está mi pizarra mágica que la quiero mucho porque me ayuda bastante. Ok, empezamos. I have. I have. Yo tengo. You have. Tú tienes. You have. He has. Él tiene. She has. Ella tiene. It has. Eso tiene. ¿Saben? Ustedes saben que en inglés it se utiliza para cosa o animal. Por ejemplo, Ok, un ejemplo con it. Uh, por ejemplo, mi carro tiene cuatro ruedas. My car has four wheels. Mi carro sería it. It has four wheels. Ok, se okay seguimos. We have. Nosotros tenemos. We have. Y el último, they have. Ellos tienen. They have. Ok, repetimos juntos otra vez. I have. You have. He has. She has. We have. They have. Como pueden ver en la pizarra, los únicos tres pronombres que llevan has es he, she, it. Por eso no es tan difícil acordar, pero es muy importante usarlo bien. Por eso ahora vamos a ver en muchos ejemplos el uso del verbo have. Otra, uh, otro momento muy importante. Estos son ejemplos en presente simple en la forma afirmativa. Present simple affirmative form. En la próxima clase aprendemos cómo usarlo en la forma negativa y en las preguntas. Pero para eso necesito muchos comentarios debajo de este video para motivarme a grabarme más videos. Si te interesa la próxima clase, cómo hacer en la forma negativa, por favor, coloca los comentarios o muchos likes y con mucho gusto grabaré el próximo video. Ahora, lo más importante, vamos a ver los ejemplos. Let's study the examples, which are going to help us to see uh, the usage of the verb to have o tener in the sentences. Ok, number one. Él tiene un auto nuevo. He has a new car. He has a new car. You can see the usage of the verb has, the form has. Example number two, el ejemplo número dos. She has two brothers and one sister. Ella tiene dos hermanos y una hermana. She has two brothers and one sister. El ejemplo número tres. 
You and I have many things in common. Tú y yo tenemos muchas cosas en común. Como pueden ver, tenemos el pronombre you, por eso utilizamos have. You and I have many things in common. I have brown eyes. El ejemplo número 4. I have brown eyes. Tengo los ojos marrones. What about you? Do you have brown eyes or do you have blue eyes? Answer in the comments, please. Por favor, contestan en los comentarios si tienen ojos azules o si tienen ojos marrones. La respuesta sería I have blue eyes, I have brown eyes. Ok, el siguiente ejemplo. They have many friends in Germany. Ellos tienen muchos amigos en Alemania. They have many friends in Germany. He has a headache. Uf, él tiene dolor de cabeza. He has a headache. I hope you don't have any headache. Espero que nadie tenga un dolor de cabeza porque eso duele mucho. He has a headache. Porque tenemos he. Es obligatoriamente utilizar has. The house has two large windows. La casa tiene dos ventanas grandes. The house podemos um, colocar en, en, en vez de colocar the house, decir it. It has two large windows. ¿Qué significa? La casa tiene dos ventanas grandes. Porque la casa es the house es it. Necesitamos utilizar has. El próximo uh, ejemplo. The lawyer has many clients. The lawyer has many clients. El abogado tiene muchos clientes. El abogado tiene muchos clientes. She has a bad day. Mm, ella tiene un día malo. Espero que nadie tiene un día malo. But sometimes it happens. A veces esto pasa. Hay días malos, hay días buenos. She has a bad day. Ella tiene un día malo. Porque she, necesitamos utilizar has. Ok, y el último uh, ejemplo. The office has two entrances. La oficina tiene dos entradas. The office es it, por eso necesitamos llevar has. The office has two entrances. La oficina tiene dos entradas. Muchísimas gracias por ver mi video, le agradezco muy, mucho. Espero que entendieron este tema. Uh, no es tan complicado, pero es un error muy típico. Mucha gente dice, he have a family. Es incorrecto, he has a family. Siempre hay que acordar que he, she, it lleva has. Todos los ejemplos que mostré hoy es en presente simple. En la próxima uh, video, si quieren ver cómo hacer en pasado, en futuro, por favor, dejen sus comentarios, coloquen like, likes y así yo voy a saber que le encanta este tema y le encanta todo lo que hago. Lo hago con mucho amor, con mucho gusto. Quiero ayudarlos. Uh, quiero ser su teacher. Que tengan un día maravilloso. Y yo estoy súper feliz que pude grabar este, este video. ¡Chao!